திருமணம் ஆனவங்க ஆக போறவங்க சுகரன் வயதுகத்தால இல்லற வாழ்க்கையில நிம்மதி அடைந்தவங்க குழந்தையின்மை இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்த ஒரே தீர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா மா நேச்சுரல்ஸ் பிரசன்ஸ் மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட் மென் வெல்னஸ் உலகத்திலேயே முத முறையா இருபத்தி ஆறு வகையான இயற்கை மூலிகளால நம்ம தமிழ்நாட்டுல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பவுடர் ஃபார்மட்டான ப்ராடக்ட் தான் இது தமிழகம் உட்பட பதிமூன்று நாடுகள்ல கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ஆயிரக்கணக்கான தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி பயன்படுத்தின வாடிக்கையாளர்களை பல பேரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸா மாறி இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் ஆன இதை பத்தி நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க நம்பர்ஸ்க்கு டயல் பண்ணுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் சீஸ் ஃபயர் சீஸ் ஃபயர் சீஸ் ஃபயர் உலகம் முழுக்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கிறது இதுதான் ஏன்பா அமைதியாக வாழலான்னு பார்த்தா இந்த காலகட்டத்தில் கூட போர் போர் போர்னு ஏம்பா விடி வெறுப்பூச்சி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க மார்க்க நம்பிக்கையெல்லாம் தூக்கி போடுங்க மனித தலை இணைங்கன்னு எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் புதுவரவா ஹெஸ்புல்லா உள்ள இணைஞ்சிருக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவை பற்றியும் இந்த கான்ஃபிக்டை பற்றி தான் பல விஷயங்கள் பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் எத்தனையாகும் சமீபத்தில் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார் இது போல் காசால நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு வார் ஸ்டைல் இருக்குல்ல அதே ஸ்டைலில் லெபனான நாங்கள் பண்ண போகிறோம் யாருக்கு தெரியும் அடுத்த காசாவா லெபனான் கூட மாறலாம் பார்த்துங்க நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கோன்னு ஒரு போட போட்டாருங்க யார் நெத்தனியாகு இது யாருக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஒரு பேசினாரும் புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு வேறு யாரும் இல்லை ஹெஸ்புல்லை பற்றி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஹெஸ்புல்லை யாரும் வந்துட்டாங்க அதாவது போர் நிறுத்தத்துக்கு நாங்கள் தயாருன்றாங்க இதில் ஆக்சுவலாக ஹெஸ்புல்லா முடிவு பண்ணக்கூடாதுங்க இஸ்ரேல் முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா சதன் லெபுலான் உள்ள வரைக்கும் புகுந்து ஹெஸ்புல்லாவை காலி பண்ணிட்டு இருக்கிறது இஸ்ரேல் தான் ஸோ இவங்க நினச்சா மட்டும்தான் முழுமையான போர் நிறுத்தம் அமலாகுமே தவிர ஹெஸ்புல்லா நினச்சா மட்டும் முடியாது இந்த நேரத்தில் இந்த விஷயம் இஸ்ரேலுக்கும் போயிருக்கு ஆனால் இஸ்ரேல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க போர் நிறுத்தமா ஓகே நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனையே கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன தரம கண்டிஷனு ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கீழே போட்டுட்டு இருந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுங்க லெபனான் பார்டர் பகுதியில் உங்களை பார்க்கவே கூடாதுன்னு இஸ்ரேல் சொல்லியிருக்கு ஆக்சுவலாக ஹெஸ்புல்லா போர் நிறுத்தத்தை விரும்புறது காரணமே பார்த்தீங்கன்னா சண்டை பெருசாக வேணாம் பாலஸ்தீன் மக்களும் அங்கே பயங்கரமாக பரிதவிக்கு உள்ளாகிட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கணும் நாங்கள் இங்கே போயிடக்கூடாது இதுக்காக தான் அவங்க இருந்தாலும் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க ஆனால் இஸ்ரேல் அவங்களோட அடிமடியிலே கை வச்சு கேட்குது அங்கே இருக்காத ஆயுதங்களை தூக்கி போட்டு ஓடிடு நாங்கள் விட்டுருவோன்றாங்க நடக்கிற காரியமா இதே போல் தான் இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸ் கடையில் சீஸ் ஃபயர் டாக் பெருசாக போச்சு அது டீலாக மாறுறதுக்குள்ளேயே இஸ்ரேல் நான்கு கண்டிஷன்ஸை போட்டுச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெட்டவே இல்லை இதே மாதிரி தான் இந்த கான்ஃபிக்டில் போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்து அஹமத் மொஸ்டஃபா அல் ஹஜ் அலி அப்படின்ற ஒரு பர்சனுங்க தூக்கிட்டாங்க அந்த பர்சனை இப்போ இவர் யாருன்னா இந்த ஹெஸ்புல்லாவோட ஹவுலா ஃப்ரண்ட் இருக்குல்ல அதோட கமாண்டராக இருந்தவர் இவருக்கான வேலை என்ன தெரியுமா அந்த அமைப்பில் இந்த யூனிட்டில் இந்த மிசைல்ஸு அப்புறம் ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸ் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வச்சு இஸ்ரேலை காலி பண்ணணும் அந்த இஸ்ரேல் பார்டர் பகுதி முழுக்கவே ஊடுருவி போயிட்டு அடிக்கணும் இந்த முக்கியமான வேலைக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்த பர்சன் தான் இந்த கமாண்டர் அவரே இப்போ ஐடிஎஃப் தூக்கிட்டாங்க இவரை மட்டும் கிடையாது முகமது அலி ஹாம்தன் இவர் தான் இந்த ஹெஸ்புல்லாவோட ஆன்டி டேங்க் யூனிட் இருக்குல்ல இதோட கமாண்டர் பார்த்தீங்களா இஸ்ரேல் அடிக்கிறது எல்லாமே கமாண்டர்ஸியாக பார்த்து பார்த்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தலையை அவங்க பிடுங்கிட்டாங்கன்னா கீழே இருக்கிறதுல ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுல்ல அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த லெபனானோட மேசல் ஜபால் ஏரியா இருக்குல்ல இந்த ஏரியாவில் வச்சு தான் இவர் கதையை இப்போ முடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இவர் என்னென்ன வேலையில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்துருக்காருன்னா ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸ் இருக்குல்ல இதை இந்த நார்தன் இஸ்ரேலில் ஃபுல்லாக பிரயோகப்படுத்துறது இப்போ ஏற்பட வேலையை பார்த்துருந்த அவர் தான் இப்போ கட்டம் கட்டி இஸ்ரேல் ராணுவம் தூக்கியிருக்கு அடுத்தபடியாக இந்த ஹெஸ்புல்லாவோட காலன் சார்ந்த நெட்ஒர்க் இருக்குல்ல இந்த காலன் போயிடுற ஃபுல்லாக இவங்க ரெஸ்பான்சிபிள்ன்ற மாதிரி அந்த பர்சன் தான் ஆதம் ஜஹூட் இவர் சிரியாவில் இருக்கிற குவனிட்ரா அப்படின்ற பகுதியில் வச்சு காலி இஸ்ரேல் எங்கெங்கெல்லாம் டார்கெட்டை ஃபிட் பண்ணுதோ அச்சு முடிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட்டை காமிச்சிட்டு ஆனால் அவனை கவனிச்சிங்க அடித்த இடங்க சிரியா சிரியாவோட எல்லையில் தான் துருக்கி ரஷ்யா இந்த ரெண்டு நாடுகளோட துருப்புகளும் பேட்ரோலில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த
ரஷ்யா இந்த கான்ஃபிளிக்ட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது இது வரைக்கும் அவங்க இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பெருசாக எதுவுமே கண்டன அறிக்கை வெளியிடலை அப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இது வேஸ்ட்டு வெளியிட்டாங்க மிகப்பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரஷ்ய அரசு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இப்போ வெளியிட்டுருக்காங்க ஏன்னா இஸ்ரேல் என்ன பண்ணியிருக்கு சிரியா பார்டர் அடிச்சிருக்காங்க ரஷ்யன் ட்ரூப்ஸ் இருக்கிற இடம் ரஷ்யா இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா மத்திய கிழக்கில் இஸ்ரேலால் தான் அமைதியே இல்லை பழைய அமைதி எல்லாமே போயிடுச்சு ஒரேடியா லெபனான் வரைக்கும் அவங்க ஏன் தான் இந்த போரை நீட்டிச்சு கொண்டு போகிறாங்கன்னு கண்டிப்பாக உலகத்துக்கே தெரியும் இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் சிரியா ஒரு டெமாஸ்கஸ் இருக்குல்ல அது வரைக்கும் வந்து அடிச்சிருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து அடிக்கலாம் இது எல்லாம் எங்களால் பொறுத்துக்க முடியாதுன்னு யார் சொல்கிறா ரஷ்யா சொல்லுது சிரியாவோட இறையாண்மை இருக்குல்ல இதை இஸ்ரேல் கொஞ்சம் கூட மதிக்கவே இல்லை இங்கேயே நீங்கள் பொதுமக்களை கொல்ல தொடங்கிட்டீங்க அப்படின்னு குத்தி காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா காசா வெஸ்ட் பேங்க்கு லெபனானு இங்கெல்லாம் நீங்கள் பொதுமக்களை கொண்டுட்டு இருக்க மாதிரியே சிரியாலே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இது வரைக்கும் மூன்று நாடுகளில் மக்களை துன்புறுத்திட்டீங்க கொண்டுட்டீங்க இப்போ இதை பத்தாதுன்னு சிரியா வரைக்கும் வேறு வந்துட்டீங்க சர்வதேச விதி இருக்குல்ல இது இஸ்ரேல் கொஞ்சம் கூட மதிக்கிறதே இல்லை இது இஸ்ரேலுக்கு நல்லது இல்லை பார்த்துங்க அப்படின்னு ரஷ்யா ஓப்பனாக வார் பண்ணியிருக்கு இஸ்ரேலுக்கு பொறுப்புன்றது சுத்தமாக இல்லை கொடூரம் செய்கிற ஆபத்தான எண்ணம் உங்களுக்கு அதிகரிச்சிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கு பிராந்திய போர் இருக்குல்ல இதை நோக்கி தான் நீங்கள் இந்த உலகத்தை இழுத்துட்டு போயிட்டுருக்கீங்கன்னு ரஷ்யா சொல்லுது ரஷ்யா பேச தோர்ந்து நிறுத்திக்கின்னா ஓகே அவங்க மட்டும் அந்த போர்க்காலத்தில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இறங்கினாங்க இந்த பைபிள் தீர்க்க தரிசனம் ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல அது பழிச்சிடன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு நம்மளே வந்துடலாம் மக்கள் ஓகே இதுக்கு மத்தியில் ஐநாவுக்கான இஸ்ரேல் தூதர் இருக்கார்ல டேனி டேனன் இவர் சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்காருங்க அதெல்லாம் இப்போ கேட்குறப்ப ஓகே இந்த லெபனனில் போர் நிறுத்தம் அமலாகலாம் பட் இஸ்ரேல் சொல்கிற கண்டிஷனை ஹெஸ்புல்லா முழுமையே ஏற்கும் வகையில் அது அமலாகும் ஆனால் ஹெஸ்புல்லா ஒத்துக்க மாட்டாங்கல்ல இதனால தான் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் பெருசாக போயிட்டுருக்குன்ற உண்மை இவர் பேச்சு மூலமாக தெரிய வருது ஹெஸ்புல்லாவை ஒட்டு மொத்தமாக வேட்டையாடிட்டு வரும் லெபனனில் வச்சு பொதுமக்களை ராக்கெட்ஸ் மூலமாக அவங்க கொண்டுக்கிட்டே இருக்காங்க பொதுமக்களை தாக்குறத அவங்க நிறுத்தணும் ரெண்டாவது லெபனானை விட்டு ஹெஸ்புல்லா வெளியே ஓடணும் இது ரெண்டும் எப்போ நடக்குதோ அப்போ தான் நாங்கள் அவங்களை அடிக்கிறது நிறுத்துவோன்னு இவர் வேறு அவர் பங்குக்கு வான் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஆல்ரெடி பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகவும் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் விட்டுக்கிட்டுருக்காரு இவரும் டிட்டோ அதே தான் சொல்லியிருக்காரு Good afternoon. It is the Wednesday night in Israel now, and we have once again been reminded of the relentless terror we face. Today, six innocent people were injured, two of them still in critical condition, in a brutal mass stabbing attack in the city of Hadera, a little bit south of Haifa. In Kiryat Shmona, Hezbollah's rockets murdered a man and a woman who were simply walking their dog. And yet, even as Hezbollah continues their murderous campaign, senior Hezbollah officials have the audacity to demand that Israel cease fire. Let me be clear about that. No one should mistake the arrogance of these terrorists for diplomacy. Hezbollah calls for a ceasefire while simultaneously murdering Israeli civilians with their rockets. If Hezbollah wants this situation to de-escalate, it's very simple. They have to do two things. First, they must immediately stop shelling our civilian communities. Second, Hezbollah must withdraw to the north of the Litani River in accordance with UN Resolution 1701, was adopted here in the Security Council in 2006. Until that happens, Israel will continue our operations to degrade Hezbollah's terror network. We found uh, a lot of uh, weapons uh, in the bunkers next to our border, and we will do whatever it takes to secure our people and enable the 70,000 displaced Israelis to return home safely. So uh, first, uh, indeed, we believe in the language of Resolution 1701, but not in the implementation, because what we have seen is that it was very hard to enforce. So basically, if Hezbollah terrorists will be north of the Litani River, and you're going to have the presence of the Lebanese army uh, and UNIFIL, uh, I think we should think about how to enforce it. But uh, overall, we, we said it clearly, that's the goal of our operation. Uh, and I think we have heard similar voices from members of the Security Council. And on ceasefire talks? So as I mentioned earlier, you know, you don't need to talk about ceasefire. Hezbollah should stop targeting Israel. That, that's it. And it's, I want to remind everybody that it started on October 8th, the attacks against Israel without any provocation from Israel. Makkale, in the content of the world, we will see this issue in the world. Russia is not coming to the world. Russia is not coming to the world. If you have an American entry, you will come directly to the world. If you have an American entry, you will come to the world. There are many people in the world. 
ஸோ ரெண்டு தரப்பில் ஒன்று காலை பதிச்சாலும் போர்க்களத்தில் மூன்றாம் உலக போரோட ஆரம்ப புள்ளியாக அதுதான் மாறி நிற்கும் இது மட்டும் நடந்துடவே கூடாதுங்க ஏன்னா இதோட ஆரம்ப புள்ளியை பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் வார் தான் அந்த ரீஜனல் வார் இன்னும் பெருசாக மூலலை ஆனால் இஸ்ரேல் அதை நோக்கி தான் உலக நாடுகளில் தள்ளிட்டு போயிட்டுருக்கு இஸ்ரேல் மனசு மாதிரி பழைய நாளைக்கு வந்தால் மட்டும்தான் மூன்றாம் உலக போர் அச்சம் இருக்குல்ல அதிலேருந்து மக்கள் வெளியே வர முடியும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிர